ฏิบัติการฟิสิกส์ที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะก็คือปฏิบัติการการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวราบนะคะซึ่งปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดของการเคลื่อนที่กับความเร็วและความเร่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะซึ่งปฏิบัติการนี้จะเป็นปฏิบัติการที่ใช้ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวราบนะคะซึ่งชุดปฏิบัติการประกอบไปด้วยรางนะคะรางเหล็กที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะพร้อมกับรถที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะต่อไปนะคะเป็นดิจิตอลเคาน์เตอร์นะคะที่ใช้ในการจับเวลาในการเคลื่อนที่นะคะมีสองเครื่องนะคะเครื่องแรกจะใช้ในการจับเวลาเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ค่ะเครื่องที่สองนะคะจะใช้ในการจับเวลาสุดท้ายของการเคลื่อนที่นะคะซึ่งดิจิตอลเคาน์เตอร์ทั้งสองเครื่องจะต่อเข้ากับสัญญาณอินฟราเรดนะคะเพื่อใช้ในการตัดสัญญาณเพื่อจับเวลานะคะต่อไปนะคะเป็นท่อลมนะคะท่อลมจะเป็นตัวที่ปล่อยสัญญาณลมนะคะความแรงของลมเข้าไปในรางที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะซึ่งลมนี้นะคะจะทำการยกตัวรถนะคะเพื่อนะคะลดแรงเสียดทานในการเคลื่อนที่ของรถนะคะในการทดลองนะคะเพื่อหาค่าความเร็วและความเร่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั้นนะคะความเร็วและความเร่งเราจะหาได้จากการกระจัดนะคะส่วนด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในตอนแรกนะคะของการทดลองจะทำการกำหนดระยะการกระจัดของการเคลื่อนที่นะคะโดยการวัดระยะห่างระหว่างสัญญาณอินฟราเรดทั้งสองจุดนะคะจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายค่ะซึ่งสัญญาณอินฟราเรดนี้นะคะสามารถที่จะขยับเข้าออกนะคะได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นวัดระยะทางการกระจัดเสร็จแล้วบันทึกค่านะคะขั้นต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นการทดลองโดยการนะคะเราจะทำการปล่อยลมนะคะเข้าไปในรางการเคลื่อนที่นะคะพร้อมกับการเปิดนะคะดิจิตอลเคาน์เตอร์ทำการจับเวลานะคะสิ่งที่ได้จากการทดลองนะคะดิจิตอลเคาน์เตอร์ตัวที่1ก็เป็นเวลาเริ่มต้นนะคะของการเคลื่อนที่นะคะและที่ดิจิตอลเคาน์เตอร์เครื่องที่2ก็คือเวลาสุดท้ายของการเคลื่อนที่นะคะนำเวลาสุดท้ายกับลบกับเวลาเริ่มต้นนะคะเราก็จะได้ค่าของเดลต้าทีนำเดลต้าทีที่ได้นะคะไปแทนในสมการ v เท่ากับ s ส่วนด้วยเดลต้าทีนะคะหรือการกระจัดที่เราบันทึกค่าไว้ส่วนด้วยผลต่างของเวลานั่นเองเราก็จะได้ค่าความเร่งนะคะของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวราบออกมานะคะและนำค่าความเร่งที่ค่าความเร็วที่ได้นั้นนะคะไปคำนวณหาค่าความเร่งจากการเคลื่อนที่นะคะซึ่งก็คือความเร่งเท่ากับ v นะคะส่วนด้วย t ก็คือเอาค่าความเร็วที่ได้จากการทดลองตอนที่หนึ่งนี้นะคะไปหารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการทดลองซ้ำนะคะเพื่อทดสอบนะคะความแม่นยำในการทดลองนะคะอย่างน้อยอีกสองครั้งนะคะก่อนบันทึกค่าของการทดลองครั้งต่อไปนะคะทำการรีเซ็ตนะคะดิจิตอลเคาน์เตอร์ให้เริ่มที่ศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทำการทดลองซ้ำนะคะ